亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 孙安佐和台中稍打击韩森之间的擂台对决一度成为网友关注的焦点。这场比赛充满了火药味和戏剧性。事情的起因是两人在真人秀《全院之星》中担任评审时，因为一些评论上的分歧而发生了肢体冲突。最终，双方决定用擂台上的实力来解决争端。比赛当天，两人以激烈的交锋开始。韩森在首回合便展现了强大的攻击力，而孙安佐虽然拼尽全力，但随着比赛的进行，体力明显下降。到第二回合时，韩森抓住了机会，一顿暴击之后，孙安佐一度鼻血狂喷，场面相当惊险。最终，韩森赢下了这场对决。但他在赛后发言时，却出人意料地称孙安佐是他的贵人，这番话让不少人感到困惑，这是嘲讽，还是有更深一层的感激之意？有些人认为，这也许是韩森对孙安佐的一种点醒，毕竟擂台上没有友情，只有实力和教训。这次比赛之所以能登上热搜，除了两人之间的冲突本身富有话题性外，孙安佐的表现也引发了社会对于年轻人挑战和自信的讨论。孙安佐过往在公众面前展现了非常强烈的自信，而这次的失败让人们重新审视他作为一位公众人物所面临的挑战和压力。这场比赛留给观众的思考是：是否每个人都能在面对真正的挑战时做到勇敢迎击，还是自信有时也会成为压倒自己的重负？你怎么看孙安佐的这次挑战和失败？对他未来会有什么影响呢 ？Hot Search Two， 著名诗人雅贤十一日在温哥华的家中安详离世，享年九十二岁。雅贤本名王庆林，出生于一九三二年的河南南阳。一九四九年随国民党军队来到台湾，并于一九五三年与张默、洛夫共同创立了创世纪诗社。这个诗社的诞生被誉为台湾现代诗运动的重要里程碑，他们三人被称为诗坛铁三角，共同塑造了台湾诗坛的新风貌。雅贤以诗拨动人心，他的人生更是一首美丽的诗。除了作为一位伟大的诗人，雅贤还是一位出色的文学编辑。他曾担任联副主编长达二十一年，这段期间被称为联副的黄金年代。开创了台湾文学的鼎盛时期。雅贤一方面致力于推动文学创作，另一方面也为后辈文学人提供了广阔的舞台。他对文学的深情与奉献，让他不仅仅是一位诗人，更是台湾文学界的精神支柱。雅贤的离世引发了台湾与加拿大文坛的广泛悼念，作家徐望云与丁国等人都纷纷表示哀悼，认为雅贤的一生。无论是作为诗人还是编辑，都对文学有着不可磨灭的影响。徐望云甚至回忆起大学时期投稿《联合报》副刊时，雅贤总会在拒稿信中附上鼓励的字句。这样的态度使得许多后辈文人都将他视为偶像。这次雅贤的辞世之所以能冲上热搜，是因为他不仅代表了诗坛的辉煌，也代表了一个时代的文学精神。他的一生如诗。虽已停笔，但那份文学情怀却永不止息。雅贤曾说过自己是失败的诗人，成功的编辑，但在众多后辈与同辈的眼中，他的诗与他的编辑工作同样成功，都是他对文学世界最深情的告白。雅贤的故事激发了我们对诗与人生的思考：诗歌是否只能是文学的一部分，还是它可以成为整个人生的缩影？你认为？雅贤的影响力是否会持续下去，让更多人感受到诗歌的美与力量呢 ？Hot Search Three， 在第五十九届广播金钟奖颁奖典礼上。
唐启阳以 Podcast 的《唐阳鸡酒屋》成功夺得 Podcast 的生活风格节目奖，这不仅是他首次入围广播金钟，更是在众多竞争者中脱颖而出，赢过了黄豪平、雨山、伯恩等知名主持人，成为这一届的最大亮点之一。这次获奖也让唐启阳成为众多网友热议的话题。在评选过程中，担任评审的 YouTuber 志奇七七揭露了一些评选的内幕。他提到，唐启阳的 Podcast 不仅展现了他在星座分析上的专业，还深入探讨了许多生活中的细节和人际相处的议题。这样的内容正是吸引评审的重要原因。志奇七十七表示，唐启阳的节目以其温暖又充满智慧的风格，在一众以搞笑和娱乐为主的竞争者中，显得独树一帜。这次的金钟奖除了奖项之外，唐启阳的土星回归也成为一大话题。颁奖时，他自嘲土星回归成为全场焦点，从他的外形变化到他在舞台上的自信，都引发了人们的关注。他以瓜子脸、尖鼻腿的大瘦美形象登场，让人们惊艳不已。对他来说，土星回归象征住一次自我成长与蜕变，这份转变不仅体现在外表。更在他的人生态度中有了显著的表现。这次唐启阳的夺奖之所以能引发如此广泛的讨论，不仅是因为他的个人魅力与节目内容，更是因为他以一种充满正能量的方式鼓励了众多听众，展现了现代女性的独立与力量。唐启阳的成功，也让我们思考，在充满竞争的媒体环境中，真正能打动人心的内容究竟是什么？是搞笑娱乐？还是深入人心的生活智慧，你觉得这样的生活风格能否成为未来广播节目的主流趋势呢 ？Hot Search for 波兰与葡萄牙的欧国联赛事再度点燃球迷的热情。这场比赛是波兰主场迎战葡萄牙，双方球队的实力都不容小觑，特别是两支队伍的神风之争更是让人倍感期待。波兰拥有顶级射手罗伯特·莱万多夫斯基 （Robert Lewandowski）， 而葡萄牙则有不可思议的 C 罗 （Cristiano Ronaldo）。这场比赛无疑是两大巨星间的火爆对决。比赛当天，波兰在首都华沙的 c a s i m i r s 国家体育场举行。面对主场球迷的热情助威，波兰队试图打破最近不佳的表现。然而，葡萄牙队实力依旧强大。尽管缺少几位关键球员，如 Daniel Carvajal、Rodri 和 Robin Le Normand 等，但 C 罗的回归仍让球队保持着极高的竞争力。比赛中，双方在进攻和防守上都展现出了极高的水平。C 罗和罗伯特的交锋令人血脉奔张。这场比赛为什么会引起如此大的关注？除了两队的高水平竞争外，球迷更关注的是两位顶级球星的直接对抗。C 罗和罗伯特都拥有惊人的射门能力和比赛经验，他们的每一次对决都可能改变比赛的走向。这样的高强度对抗不仅让比赛充满了不可预测性，也让球迷充满了期待。这场比赛的结果无论如何，都将对两支球队的士气和接下来的赛事走向产生深远影响。你认为在这样的巅峰对决中，究竟谁能成为最后的胜利者？ C 罗能否带领葡萄牙延续不败战绩，还是罗伯特能在主场带给波兰一场关键胜利 ？Hot Search Five， 在最新的欧国联比赛中，克罗埃西亚在主场迎战苏格兰，这场比赛吸引了许多球迷的目光。莫德里奇作为克罗埃西亚的中场核心，再次展现了他那无可挑剔的控场和指挥能力。在这场比赛中。他的老练经验成为克罗埃西亚的重要依靠，特别是在面对苏格兰这样年轻有活力的队伍时，这场比赛对于克罗埃西亚来说意义重大。在主场观众的支持下，他们需要拿下这场胜利来提升在欧国联中的排名。而对苏格兰而言，这场比赛则是一场挑战自我的机会。他们需要面对的不仅是强大的对手，还有对方主场观众带来的压力。莫德里奇在赛场上稳定的表现，无疑成为了克罗埃西亚攻防两端的稳定力量。他的经验让克罗埃西亚在比赛中占据了更多的控球时间，并且有效的压制了苏格兰的进攻节奏。
。而苏格兰方面虽然面临强敌，但他们仍然不畏惧地进行了多次冲击，试图突破克罗埃西亚的防线。然而，最终克罗埃西亚依靠主场的优势和莫德里奇的精湛表现，成功击退了挑战者。这场比赛能冲上热搜的原因，不仅在于两支队伍实力的较量。还有莫德里奇的精彩发挥和克罗埃西亚主场球迷的热情支持，这场胜利对于克罗埃西亚来说无疑是一剂强心针，让球队对于接下来的赛事充满信心。然而，这次的胜利也引发了一些思考：主场的优势和球员的经验，是否真的是决定比赛结果的关键因素？苏格兰在面对强大的克罗埃西亚时，是否还有其他突破的方式？你认为这次比赛中克罗埃西亚的成功是否完全取决于主场优势和莫德里奇的经验呢？